孙道阳，为什么？这地上的痕迹明显是爬行的痕迹。如果武工队跟他在一起，他还用得着在地上爬吗？长官明鉴，看来洞里只有杨排长和八路的首长，也算有收获。
家，袁秀莲。陈道阳，版本四郎，你不要做无谓的反抗！我手里有刀，我不会投降的。可你护送的人呢？一个弱女子，一个婴儿，他们都是普通的百姓，为什么要陪你死？如果是我们日本武士，在这个时候。一定会切腹自尽，绝不会带着护送的妇女和孩子一起死。你们中国人不行，胡说！坂本四郎，交出他们时，他们也会死。我以我武士的荣誉向你保证，我不会杀他们。他们的生死，现在是在你的手上。我可以交出他们。但我有个要求，八嘎，你没有资格提要求。武士间的对话，你插什么嘴？对不起，说吧。我杨家刀法百战百胜，你海天一刀流，看起来也有把刷子，何不让我再教训你一下呢？你不必用激将法，和你决战，正是我所愿。你敢不敢跟我立下赌约？如果我赢了，放走他们俩，我任你处置。<笑>原来你是幻想这个，你不负伤也不是我的对手，何况你身负重伤。身负重伤啊，一样打败你。日本刀。从来就不是中国刀的对手。小废话，出来吧。我出来。那你们开枪怎么办呢？想要公平决斗，有种的你，你进来。在那么小的空间里，你能施展的开吗？真正的高手，出手啊，就在方寸之间。毫厘之间，我们可以相对而坐，一刀决胜负。这样的机会，你坂本四郎一生遇不到几次。长官，我们身权在握，没必要跟他比刀，让我去把他揪出来吧。你不懂，我师父最精彩的一战，就是那年。在四平方米的斗室中，决战关西鬼刀。那一战，天昏地暗，堪称永垂青史。像神刀阳这样的绝世高手，这样的生死绝境，此生可遇不可求。长官三思，小心动力有加。坂本四郎，我一个人。一把刀，如果你怕了，那就算了，啊！
还有一点轻机枪，干吧！你就知道过夜，王子也还等着我们呢。避开鬼子，找一条小路快速通过。快来，走！啊！就是。小祖宗，你可吓死我了！没事，没事，吓着了，吓着了。行了，别亲了，再亲孩子就醒了。走吧。胡令，看好手掌，再有什么闪失，我拿你试问。关我什么事儿啊？保存实力，这有事往红军后边躲吧。还保存个鸟啊！抓住马路司令，空中生管发财，叫弟兄们抄小路堵住他们。等一下啊！抄小路堵住他们。教导我，在战场上，只要能够消灭敌人，可以用任何的手段。我想，神刀杨也是这么想的。你说的对，我对刀法的痴迷，今天差点害死我。不错，这里是战场。而不是比武场，李腾，你今天表现的不错，长官，这是我应该做的。我虽然愚笨，但我对长官绝对的忠诚。你表现的也不是那么笨，去把洞口挖开，就知道里面有多少人了。不用挖了，洞里肯定只有姓杨的一个人，武功队已经找到他了，并且带走了他护送的人。为什么？他不是被我们堵在洞里的，这是他精心设计好的陷阱，等我上当。武功队带着一个女人，不会跑太远。搜。等这波鬼子过去，我们就冲过去。队长，三分钟足够了。行。
，中队，别乱跑了。调走高平和西野，他们别想跑。长官，我们歼灭了共军尖刀牌护送小队，中岛抓住了八路的司令。今天，我们的战绩足够辉煌了。中岛那边还没有消息，说明肯定没有抓到人。回去增援中岛。孩子也太会挑水练哭了，能让他不哭吗？孩子饿了十几个小时了，这饿醒了不就得哭吗？那麻烦你喂喂他呀，这么哭了就非把鬼子引来不可。我现在没有啊。你怎么会没有呢？你不懂别问了，赶紧给孩子找点吃的吧，这再哭下去该出人命了。我们是武工队，不负责找奶妈。废话，你去找。别呀、啊，队长。咱们得先回城里，交通站那边什么情况咱还不知道呢，时间不等人。高队长，求求你了，给孩子找点吃的吧，这样哭下去不是事儿啊。这条路下去就是大屯村，是咱们的秘密堡垒村。你们谁带首长和孩子进村里弄点吃的？嗯、司令枪，为啥是我？首长的安全就交给你了，完成任务之后，留在村里，等着我们会合。我要去救司令员，老孙。尖刀牌牺牲了十几个战友，才把首长安全的护送到我们手里。再说，交通站的情况不明，我们不能带着他们去冒险啊。何况，这孩子饿的都不行了，这哭了一路，再不吃东西就晚了。队长，那可以让别人留下呀。如果交通站发生战斗，需要我这把枪。哎呀，队长让你去你就去呗。老孙，我就明说了吧，大虎、赵猛都是好样的，但是不如你细致。狐狸呢，虽然聪明，但我不如你啊，所以护送首长你是不二人选，就这么定了。不是，队长，你想啊，版本追的是咱们，既然是堡垒村，把他一个人放在这儿肯定没事。按说是这样，可凡事都有一个万一，今天发生的万一还少吗？队长，我就明说了吧，这女人跟孩子。我弄不了，谁能弄得了？他他他还是我？弄过来！你作为一个老同志，怎么一点革命觉悟都没有？这队长只有在这忽悠老孙呢。现在你也搞不明白队长是忽悠还是说实话。你就像对王子月似的，你说他真烦呢？还是真喜欢呢！行行行行，你们在这瞎琢磨呢，你琢磨什么？我琢磨咋了？我喜欢就是喜欢啊！你看我俊不？没看出来，但是有股味儿。啥味儿啊？狐狸骚味儿。滚蛋！既然你这么说，我留下。嗯。记住，用游击队的暗号和身份和村长接头。还有，无论如何都要保证首长和孩子的安全。
保证完成任务。长官，通讯兵刚刚联系上了中岛，他一直在战斗，所以没有时间及时报告。废物，他是不敢报告。是不是让那个朱司令跑了？他们冲出了药铺，但我军一直围追堵截之下，没有脱钩。中岛向您保证，他一定会抓住他们的。他的保证一文不值。调转方向，往西南前进。为什么？八路的根据地在那边，他们很有可能去那边寻求接应，去堵他们，希望还来得及。嘿，报告，怎么回事？长官，那边出大事了，你快点过来看一下吧。滚开！我要见班班长官，我要见班班长官。我在。班班长官。应该知道，对于狂妄致富、有坏了事的人，我不会再用了。我不想再见到你，带他回去，送到后方医院。哎，等等！报告长官，我虽然没有抓到武工队，但是缴获武工队武器一把。你的机会，魔鬼医生。三处致命伤，流血量超过三分之一，我们只有十分之一的把握，可以救活他。嗯，我不要你跟我谈数字，你只要知道，你只有一颗脑袋。都听着，等会儿车再近点，听老子一声令下，一块扔手段，全部炸死。断台式啊，去领赏。东家，这么多手榴弹全招呼上去。那不炸稀碎啊！吵什么心呢？今天啊
，咱飞车队要一战扬名。劲儿都给老子使出来！是，是。怎么了？估计是没油了。下车。啊。孙主任，鬼子已经被我们甩了。王子越，干得漂亮。正常发挥。小王同志很自信嘛？自信才能发挥最大的潜能。说得好。哎。你跟高风亮磨合怎么样了？那小子其实不错的。周司令员，你可跟我说过的，磨合一个月不行就调我走。没错，到时候去和留，你自己决定。王子越同志，能不能把面罩摘了，让我也认识认识你这个从延安下来的高手啊？行动不露脸，这是武工队头条铁律。这不是高风亮的口头禅吗？你学的挺快啊。此地不宜久留，咱们赶紧走吧。让，一鸣。在这里，班分长官那儿呢。班分长官命令我们过来帮助你。长官有令，如果这次你让武工队跑了，那你就可以切腹谢罪了。朱司令员，那还有几辆自行车，咱们骑车追他们，快！不会骑啊？那行，路手我来开道，你们跟着我。走，走，走。
Sen ne oldu lan? Ben de mutlaka. Çünkü ne var? Ne bir yolda ayçam kıyı doğru gidiyor. 我们是可以走，可是老吴同志怎么办？我们已经牺牲了这么多同志，不能再抛弃自己的战友了。别管我了，你们快撤！司令员，只要你能撤出去，我就是死了也值了。快撤！撤吧，司令员，快啊！是是。我去引开敌人火力，你们趁机突围。回来！老周，老周，老周。就位，我们已经合围之时，他们现在已经是梦中之兵，调他。都是我连累大家了，司令员，你快撤吧！老吴，你千万别说这样的话，能跟大家伙一起战斗，是我的荣幸。这一关怕是过不去了，不管自己还剩多少子弹，记着给自己留一发。水吧，家里也没别的，昨天到山山打野味去了，啥也没打着。这枪不准啊！哎，你咋知道啊？有时候离猎物挺近的了，可以开枪，光见跑不见倒，怪了你看着。以后瞄准的时候，往右下偏半寸。嗯。神了，真是神了！哎呀，神了神了！想到游击队还有这么厉害神枪手，我咋不知道啊？你是鬼子！快，把你的枪。
不能出去。我哪有没守正呢？你放心吧，我们家老伴儿能应付。哎，外甥，那，你呀、啊，坐在那里劈柴去。没事。啊？张村长知道不知道？知道。每次啊都这样，你就放心吧。每次？是啊。走。姐姐别怕，我给你换衣服。你千万别说话，万一有汉奸，能听出你外地口音。嗯，我不说，我打死都不说话。太爷，别开枪，别别别别开，别开枪啊！别开枪，别！哎呀，太君，别开枪，别！太君，良民村的干活没有八路，你看，政府盖章认定的。枪声是哪里来的？我在家吃火铳，不知道太君们要来，我我我该死，我该死！我雷路，去你家！太君，请请请！山下，控制村庄，挨家挨户搜查，看看有没有可疑人物。嘿你舅妈多撇点柴，二牛，愣着干啥呀？啊、太君，我去催催热水。站住！太君有何吩咐啊？张村长，哎，你的那个火铳呢？哦，在那儿呢，拿过来。哎，好。啊，太君，这么一根烧火棍，也能叫枪？可不是吧？那么乡下人随便打个野兔子啥的，经常就打不着，这就不能算枪啊。野兔都打不着，能打到天上的飞鸟，你很厉害啊！刚才试枪，吓懵的，让太君见笑了。啊，我们出去，再蒙一个给我看看。哎呀，太君，这可不一定蒙得着啊，蒙不着。那你就交出真正开枪的人。再打一只鸟给我看，太君，我就是蒙的。那你告诉我，那只鸟是谁打下来的？是不是有游击队？没有，绝对没有。我们这是谋反村，对太君忠心耿耿。八个。嗯。长官让你干什么，你就干什么。现在没有鸟，回头再说吧。他刚才管你叫舅舅。啊，对，呃，他是我外甥，小名叫二牛。壮实啊，太君
你去干嘛呀？你要干嘛？你干嘛呀？你！我给你最后一个机会，告诉我，那只鸟到底是不是你打的？太君，是我打下来的，但是我是蒙的。蒙的？那好。那你再蒙一次给我看，把他头上的木头打下来，我就相信你。哎呀，太君，那是我外甥，我怕万一失手。打木头比打鸟容易得多，我相信你，一定能做到。开枪，你不开枪。就开！我再提醒你一次，如果你没有打中那块木头，那说明你在撒谎，也说明村子里肯定有游击队。那么，村里所有的人都得死。听到了吗？开枪吧！开枪，兴许能活；不开枪，咱都得死啊！他说的很对。海将军。开枪！开吧！以后瞄准的时候，往右下偏半分。嗯。抓起来！哎哎，太君，我说错了什么呀？我这么远的距离，都能打这么准。这个火铳威力不小，那如果用它打我们呢？太君，冤枉啊！这就是打野兔子的。是是，村里肯定还有这种武器。带他出去，把所有村民集中起来，收缴武器，清查人口，看看。有没有可疑分子？太君，太君冤枉！太君就冤枉！长官，我们是不是有点太小题大做了？这个村子有问题
，叫我做就行。嘿，热水还没好吗？啊，我的脚！怎么？我的脚？没事吧？别管那个老婆子了，赶紧去打点热水，送进去。快，海军，舅妈脚烫伤了。孩子，别管我了，听皇军的。别开枪！太君，我是良民，太君。把所有抱孩子的女人带出来。嗨嗨，出来！张村长。你们村人丁兴旺啊！赶巧呢，都是年头生的。太君，他们跟这一猎枪没关系啊！我突然对猎枪不感兴趣了。太君，我求你发发善心，他们刚生孩子不久，你们行行好，放过他们吧。妈的！你把黄金看成什么了？发情的公公吗？再敢轻视黄军，我砍了你！太君英明，太君英明啊！谢谢太君，谢谢太君。这些女人都是你们村的吗？是，都是。让他们的男人把他们领回去。
田中军要醒了，快去叫长官，快点，快去！田中军，快去倒杯水，快点，快点！田中军，坚持住！田中军，八哥，我问你他叫什么？太君，太君饶命！我老婆她是个哑巴，她不会说话。君，太君，我求求您了，太君呀！我儿媳妇儿她真的是哑巴，她不会说话呀！求求您了，罪、啊、不至死、啊，太君开恩呐、啊！去年刚从那铁罐村取回来的、哎。谢谢太君，原来是个哑巴，难怪你那么玩弄她，一句话也没有说。<笑>你们两个刚才干什么了？没，没干什么。他们刚才要糟蹋红霞姐。我的特战队绝不允许在执行任务的时候做那种事。对不起，请别要把刀，请原谅我。长官，田中醒了，田中醒了。长官，这些人怎么办？搜剿武器，人都散了吧。嘿，搜剿武器。我们村呀、啊，老有经验了，什么样的角色都随时有人演。要不我们村叫堡垒村呢？<笑>东子，今天的戏演得不错啊！有这么漂亮的媳妇儿，我当然高兴了。<笑>好了好了，都没事了，都散了吧，大家回家吧。啊，回吧回吧回吧回吧。哎，好好好，慢走啊。你说什么？啊，说什么？你说什么？田中，慢慢说。说什么？啊，说什么？田中，他刚才说什么？我也没听清楚。田中长官，醒醒！你在干什么？啊，太君，倒水呢？倒水。我们打开水，打开水。不用你了，出去。闪开！长官，请再给我们一点时间。我说了，闪开。
醒过来了，怎么还是死了？长官，我们已经尽力了。田将军失血太多，身下也难救啊。我说过，他死，你们陪葬。长官，滚开！我要杀了这两个废物。长官，田中殉国要怪武工队，不能怪他们。殿下放心了吧？长官，请再叫他们一次机会。求你了，天寿，看看再说。把尸体抬过去。笨蛋，还愣着干什么？等下你去验一下，到底是真死还是假死。报仇的，集合出发。嗨！哎，停一下，太君，停一下，停一下，停一下。八哥，你想干什么？我有话说，我有话说。说，报告太君，我们本地习俗，村里死了外地人，要撒上一把本地的泥土，给死者安魂。帮死者安魂？对，要不然，死者的魂魄就散了，回不到故乡，永世不得超生啊！什么乱七八糟的鬼话？滚！还是一路相随俗吧。我不想让天中成为孤魂野鬼。长官，这种鬼话，你也信？嘿，行吧。哎，二牛，来来来，过来帮忙。二牛，二牛。怪仙灵，天门开，地门开，太君红花快归来。
开的门。老太太，钱太太，开开的门一开。天灵灵，地灵灵，太君我莫来显灵，地门一开。关帝门，放心吧，死透了。哦、太君，这位太君的魂魄已安，可以超度了。很好，你对皇军很忠诚，不愧是治安模范村的村长。啊、谢谢太君，我继续努力。以后那个火铳就不要再造了。啊，明白。我们村以后都不打猎了。嗯，很好。出发。哎，太君，我去送您嘛。鬼子们在集合了，好像是要走了。注意隐蔽，不准轻举妄动，是吧，队长？准备战斗。嗯、我再重申一遍，如果首长被抓，玩命也要把他救出来。这小心谨慎的是你，随便玩命的也是你，我还真琢磨不透你。一百次的小心谨慎，有可能就为了最后一次玩命。这句话，好好琢磨吧，队长。这玩命没问题，但有件事我挺好奇的，能不能问啊？不能。问吧，我也想知道。那我问了，队长，你说这首长一看就是普通老百姓，为啥鬼子非要抓他？而且尖刀牌付出这么大代价，再大的代价也要救，他配得上？如果被抓的是我。你也会带着大家救我吗？会的，哎，我肯定玩命救啊！记住，女同志，千万不要落在鬼子手里。放心吧，队长，有我呢。村长跟鬼子聊的还挺欢，那是好事儿啊！那说明这坂本四郎根本没有发现啥。不一定。要是发现什么了，那能是这种场面吗？发现了也可以装作没发现。小不跟你抬杠了，反正你也输不起。张村长，要多多的注意，发现游击队立刻报告，皇军重重有赏。请太君放心，如果发现了游击队，我会亲自扒拉，给太君送去。很好，你的良心打打的好。谢谢太君。站住！臭小子，放我上睡觉，鬼子进村都不知道，你差点害死了游击队的同志。我，哎哎哎，舅舅，别打了，我下次不敢了。不是，舅舅，舅舅，舅舅，别打了，哎，舅舅。舅舅，算了吧，今天总算是有惊无险。
。小兄弟，嗯，这放哨也是非常重要的事情，以后可不敢偷懒睡觉了。啊，你要早点发现了鬼子，我早就把手掌和铜镯藏起来了。啊，你要出了事，拿什么还？大不了跟他们拼命。什么海水英尼？哎哎哎哎哎！消消气儿，消消气儿。你这这，村长，今天呀、啊，多亏了你和乡亲们，总算没有出事儿。鬼子案见多了，别看他们气势汹汹，其实也好糊弄，你就放心吧。<笑>我去看看首长，队长一到，我们就走。哎呀，你就踏踏实实的吧。我去准备饭，等同志们来了，吃饱喝足了再走啊。这不太好。哎呀，走走走走。乡亲们果然骗过了坂本四郎。我们可以下去了吧？队长，人都走了。不急，让鬼子先走。到了，联系到了。江官，八路的司令跑了。为什么？武工队突然出现，中岛他们措手不及。武工队真是阴魂不散。中岛还没有剖腹自尽吗？他在特战队等候发落。江官。抓武工队，以后还有机会。不用以后，今天就是机会。今天，那些自作聪明的农民，以为会骗过我们，真是自不量力。他们骗了我们。那个装哑巴的女人，就是尖刀牌和武工队要护送的人，而那个村长外甥。说出来会吓你一跳的，长官如何知道？太多的细节了，可惜你没有这种观察能力。请长官指示。那个女人脸上虽然涂抹了黑锅灰，但是她的手指皮肤细腻，不可能是农民。恕我貌美，有些农村女人天生细皮嫩肉。那个女人抱的孩子用的裹布，最里面的一层是上等的丝绸。那样的货色，别说是在农村，就在我们定西也见不到。中国农民太狡猾，我们应该通通把他杀掉。我们现在就去把他抓回来。高风亮，把这个女人留在大屯村。自己赶去救人，他还是要回来的。这是多么好的机会！如果我们现在去抓人，就是打草惊蛇了。我们可以先抓人，然后在村里埋伏，坐等高风亮。你不了解高风亮，他这个人非常的谨慎，非常的狡诈，他不会贸然进村的。李唐。我们前行半里路后，立刻返回，越过山路，秘密返回大屯村。嘿，车子没？队长，鬼子没影了，咱进村吧。不急，再等等。高队长，你也太小心了吧！这坂本四郎都走了，这是咱的堡垒村，你怕什么呀？咱们队的规矩就是谨慎，不管哪个村。队长说的对。受不了你！那耽误任务你负责啊？当然是我负责，武工队的一切都是我负责，包括你。你也太专制了吧？专制，这词儿好像安在敌人头上比较合适，怎么安在我头上了？我的意思是说啊，你别太自以为是啊，你也问问大家伙的意见，这叫民主，懂吗？不懂，我就知道整个武工队
都听我尹脑袋指挥，大家的安全才有保障。那既然这样，你干嘛让我这个副队长来呢？不是我让你来的，上级非把你派给我，我有什么办法？高洪亮，完成这次任务就走。我没意见，只要组织上批准。队长，这事儿我觉着吧，没你事儿，下去侦查一下。不是，我的意思是必须见到孙一枪。是。我明白了，长官暂时隐忍，是为了让武工队全部进入村子之后再收网。主要还是为了高风亮，他是武工队的灵魂，抓不到他，武工队永远无法殉情。我刚才所做的事情，就是为了让他们放松警惕，包括让田东装死。啊，当然，田东不死，那个所谓的村长外甥就不会放心。一定会跟踪我们的，差不多了。李腾，我们沿着小路返回大屯村。嗨，小子们，还真是一切正常。你什么意思啊，高队长？你觉得应该不正常是吧？我不是这意思。那你刚才还说……哎，大虎怎么回事？怎么影了、啊？我去找他去。不用，我们进村。哎。什么情况？报告上司，你们刚走不久。有一个人先进了村子，大概过了十分钟左右，几个人又回到了村口，发了信号，然后又有三个人进了村子。他们的外貌看清楚了吗？看不清。继续侦查。嘿，长官料事如神，高风亮果然派了侦查。兄弟，咱能不能快点儿？我这着急去大屯村呢。<笑>行。既然他们已经全部进村，长官，冲进去吧。没那么简单。这小小的村子，却有四条通往深山的道路。我们封锁住正面的主路。那三条小路怎么办？兵分四路包围他们，四面出击，四面漏风。嗨！命令中岛、七野和高平带着部队全速赶来，各自封锁一条道路，等他们到位以后再收网。嗨！长官。他们赶过来还需要时间，万一高风亮跑了呢
密切监视。如果高凤亮不动，我们也按兵不动。如果他要走，那没办法，立刻进攻，打死一个是一个，抓住一个是一个。明白。每条路，开渡小组守着，每隔五分钟，报告一次情况。咱能不能快点？我这着急去大屯村呢，我。<笑>行。咦、嗯、咦、嗯，大哥大哥大哥，日本人，前面有日本人。咱咱咱还是掉头吧啊！哎，走走走走走。就是个种田的，你看我也不是游击队，你也不是游击队，咱现在要是掉头走了，那那日本人不得以为咱是游击队呢？不是，听话的，走走，我直走了，走走吧，快走。走。不是大哥，大哥，大哥你藏藏啥呢？我的辛苦钱，那不能让日本人给我抢走了是吧？大哥，你是要钱还是要命啊？我都要。走走走，我，叫，站住！咦咦，快跳！太君，别开枪，两米，两两米，两米。两米，哎，太君，一定，可我们走一趟。太君，我今天回去还有急事儿呢。大哥，哎，太君，我去，我去，太君，我去，我去。哎，车上的。一样都是两米，两米。我的，大哥，你干什么的？刀啊，不是刀，这切菜，切菜的刀。打打打打打打打。大哥，我问你干什么的？杀猪的。杀猪的，杀猪！八哥，我看你不想两面。大人的情话就这样，我也是豁出去，开着了一枪。当我瞄准时，心里有数，就算是打不中木头，也不会打到。村长，哎，麻烦您给我倒碗水喝。哎，哎，呃，你们是哪支游击队的？我还真没见过。村长，哎，您怀疑我们？哪儿啊？你们一看就是自己人。村长，啊，我们是支秘密支队，这位啊是我们高队长，其他的你就别多问了。好，明白明白，好。水之就来，啊！
其实最危险的不是开枪，而是田中醒过来，差点就喊出来了。幸好没来得及说啥就死了。他冲你喊的时候，坂本四郎在不在？在。队长，你看我孩子的眼神，怎么跟日本军官一样了？快了，出事了！太君，太君，死人差无忌，死了死了的！哎哎，太君，太君，我我我我说了，这这不是武器，这是我吃饭的粮。太太君，他真是我俺们村的，他真是一个杀猪的呀！太君，太君，刚到土家寺哦。再来点，我妈我哭了些，真善良的哭，坦白了，交到一米。哼，西克西，啥都一个，怕你的，谁偷的，谁亏死。谁偷的吧？后来是个红军师，不如个，后来给的个，真够死的个，后来是的，做的莫尼个，做的嘛。よし、ちょうどいいんだ。はい、せの。行こうや、俺。社長。别，哎，别，哎，喂，不是。哎，太君，咱们这人太多，这马车他拉不动了，马会累死的。马哥，你的。下面，前置他。嗨，啊。把他拴到车后面去。太君，太君，太君，我是良民。良民呢？太君说逼着你。走，走，走。哎，哎你就这么肯定坂本四郎一定有阴谋啊？刚才我假设自己就是坂本四郎，发现破绽太多了。坂本四郎就这么走了，打死我也不相信。破绽，比如呢？咱先说孙一枪的问题，戏演的太过头了。这方面，以后你多跟狐狸好好学学。过头？我觉得挺好的呀。哎。老孙，你这枪法天下第一，啊，以后这种任务咱俩换一下，啊。高队长，讲点实际的吧。实际，把你的手借我用一下。你们看。哎，队长，人家是女同志啊。细皮嫩肉，而且。小拇指上的指甲油还没洗干净，这像本地农民吗？我洗过的。这事儿不愿意，这两天事儿太多，你顾上这些。最要命的是这个，你这高档货从哪儿买？上海。上海。队长，这坂本四郎能有你这么细心吗？他不是蠢猪，是猎犬。我断定他在演戏，干嘛演戏？他要是真发现是首长了，干嘛不直接抓他？也许他这次太贪心了。现在只能是猜测。高队长，画好了。来来来，你们看，这是村口的主路，另外还有三条小路也能逃往深山。嚯，画的够详细的。嗯、mm.。